Usai menyumbangkan medali emas, cabang olahraga panjat dalam dalam kondisi naik daun. Maksud kami panjat tebing ya. Kompetisi panjat tebing pun banyak digelar. Di tengah euforia panjat tebing sebagai olahraga prestasi, produser lapangan CNN Indonesia Diego Basro merefleksikan kembali akar olahraga panjat tebing yang lekat dengan alam terbuka. Berikut liputannya, tapi sayang informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Dea Kartika, pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa. Sebelum berkembang menjadi olahraga prestasi, panjat tebing sesuai namanya adalah olahraga rekreasi yang dilakukan di alam terbuka. Kegiatan memanjat tebing bahkan telah dilakukan manusia sejak zaman kuno. Panjat tebing kemudian semakin berkembang seiring dengan perkembangan peralatan memanjat. Salah satu situs yang marak digunakan untuk panjat tebing adalah situs Gunung Api Purba Ngelanggeran yang berada di kawasan Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta. Kawasan ini memiliki banyak bongkahan batu besar yang menjulang dengan kemiringan yang bervariasi, membuatnya cocok digunakan sebagai wahana panjat tebing. Selain itu, keindahan alam ngelanggeran juga membuat para pengunjung tak hanya dapat memanjat, tapi sekaligus juga berwisata. Hal ini semakin mendorong kami untuk mencicipi kegiatan yang menjadi akar sport climbing secara langsung. Dan saat ini saya sudah berada di situs Gunung Purbang Langgeran untuk mencoba sensasi memanjat tebing alam. Dan untuk membantu saya menjalani debut memanjat tebing di alam terbuka, saya sudah bersama dengan pemandu panjat tebing alam dari FPTI yakni Mas Setio Dibio. Sebelum memanjat, tentunya ada beberapa persiapan yang harus dilakukan untuk memastikan keselamatan para pemanjat. Nah, Mas Setio, ini sebelum kita memanjat, ya. terutama buat pemula seperti saya, apa aja nih yang perlu diperhatikan? Uh, terutama, pertama adalah peralatan safety kita. Mm -hmm. Jadi, uh, kita memanjat di jalur yang tersedia. Istilahnya. Jadi, mm -hmm. ini memanjat jalur tersedia dengan sistem pemanjatan. Kalau ini leading, ya. nah, nanti karena Mas Diego ini baru uh, mau mencoba memanjat, nanti kita coba pakai sistem top rope. Okay. Jadi top rope itu adalah pemanjatan dengan tali yang sudah terpasang di atas. Nah peralatan yang dipakai safety kita satu adalah harness. Harness ini yang kita pakai ini harness. Yep. Yang kedua nanti kita pakai helm. Ya yang ketiga pakai sepatu panjat. Ya. Nah sepatu ini juga sepatu khusus gitu ya. Sepatu okay. khusus untuk emang untuk panjat tebing. Nah nanti ada lagi uh, kita pakai tali, pakai tali terus ada quick draw uh, runner ya runner yang dipasang-pasang itu. Nah, itu peralatan safety-nya. Nah, ini simpul 8 yang kita pakai untuk stali utama pemanjat jadi dipasangnya di harness antara apa loop atas dan loop bawah terus dipasangnya ngikutin alurnya terus ini diusahakan untuk Lubang tengah ini diusahakan serapat mungkin dan lebihan untuk tali utamanya itu minimal di empat jari. Pendakian pun dimulai. Saya mulai memanjat dengan mengikuti instruksi dari Setio dan Ramaski Aswin Kristanto, atlet panjat tebing FPTI Yogyakarta yang menjadi partner pendakian saya. Bagi seorang pemula seperti saya, memanjat di tebing sungguhan tanpa jalur yang sudah pasti menjadi cukup menantang. Ditambah kekuatan fisik yang belum terlatih benar, membuat pendakian semakin sulit. Meski demikian, adrenalin yang memacu membuatnya semakin seru. Sulit ya karena ini daerah tebing yang kita harus uh, mengira-ngira mana yang pijakan yang enak untuk kita naik. Tidak seperti di jalur di wall climbing yang sudah 